রিভাইভ রিমান্ড কর্তৃক পরিবেশিত অডিও বুক সিরিজ মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কি হারালো আমরা আছি এর আঠারোতম খণ্ডে ধর্মের বিরুদ্ধে রেনেছাপন্থীদের বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত মুক্তি বুদ্ধি এবং প্রগতিবাদীদের ধৈর্যের বাদ ভেঙে গেল তারা ধর্ম এবং প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডিন করল তারা ধর্মীয় গোষ্ঠীর এই জুলুম জোর এবং স্থাবিরতা ও ইনকিউজিশন বিভাগের ওই সব নিপীড়ন ও নির্যাতনের কারণে এমন নাখোশ ও বিক্ষুব্ধ হলো যে ওই সমস্ত ধর্মীয় মহল বলে পরিচিত আকিদা বিশ্বাস ইলম ও আদব আখলাক সম্পর্কে তাদের মনে ঘৃণার সঞ্চার হল আর তাদের মনে প্রথম দিকে খ্রিস্ট ধর্মের বিরুদ্ধে তারপর ক্রমান্বয়ে সাধারণভাবে ধর্মের বিরুদ্ধে বৈরিতা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং যেই যুদ্ধ প্রথম দিকে জ্ঞান বিজ্ঞান এবং বুদ্ধিবিদ্যিক পতাকাবাহী ও খ্রিস্ট ধর্মের মূলত সেন্ট পলের ধর্মের প্রতিনিধিদের মাঝে ছিল পরে তা ধর্ম মাত্রই ও জ্ঞান বিজ্ঞানের পারস্পরিক সংঘর্ষে রূপ ধারণ করে প্রগতিবাদী ও মুক্তিবুদ্ধির পতাকাবাহীরা নিজে থেকে এই সিদ্ধান্ত নিল যে জ্ঞান বিজ্ঞান ও ধর্ম একে অন্যের প্রতিপক্ষ এবং প্রতিদ্বন্দ্বী যা কখনোই এক হতে পারে না এদের মধ্যে আর কখনো সন্ধি বা সমঝোতা হতে পারে না এজন্য জ্ঞান বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি বিশ্বস্ততা প্রমাণের নিমিত্ত প্রয়োজন হল ধর্মের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এদের সামনে যখন ধর্মের নাম উচ্চারিত হতো তখন আকস্মিকভাবেই ধর্মীয় প্রতিনিধি এবং গির্জাধিপতি পুরোহিতদের লোমহর্ষক জুলুম নির্যাতনের ভয়াবহ ছবি তাদের চোখের জীবন্ত হয়ে ভেসে উঠত ভেসে উঠত সেই সব নিরাপরাধ জ্ঞানী গুণী বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকদের ছবি যারা অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে এবং অসহায় অবস্থায় ওই সব জল্লাদদের হাতে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুবরণ করেছিলেন ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং গোষ্ঠীর নামে তাদের চোখের সামনে ক্রোধ ব্যঞ্জক চেহারা রুদ্র ও রুক্ষ মূর্তি অগ্নি ঝরা চোখ সংকীর্ণ চেতা পাদ্রীদের স্থল মস্তিষ্কই ভেসে উঠত ফলে কেবল খ্রিস্ট ধর্মের বিরুদ্ধে না সাধারণভাবে সকল ধর্মের প্রতি ভৃত এবং ঘৃণা তাদের জীবনের মূল নীতি বানিয়ে নাই ভবিষ্যৎ বংশধরদের সামনেও তারা এই ঘৃণা এবং অবজ্ঞাকে উত্তরাধিকারী এবং পুঁজি রূপে রেখে যায় বুদ্ধিজীবীদের তাড়াহুড়া ও পক্ষপাতমূলক গোড়ামি এইসব প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবীদের ভিতরে এতটা ধৈর্য ধীর স্থির মাথায় অধ্যয়ন ও গভীর চিন্তা ভাবনা করার শক্তি ছিল না ছিল না আবিষ্কার ও অনুসন্ধানের সামর্থ্য ও যোগ্যতা যে তারা প্রকৃত ধর্ম এবং এর প্রতিনিধিদের মেকি দাবিদারদের মধ্যে পার্থক্য করবে এবং অনুধাবন করতে পারবে এসব ঘটনা আসলে ধর্ম কতটা দায়ী ছিল আর কতটা গির্জার পাদ্রি প্রহিতদের মূর্খতা মূলতা জোর জবরদস্তি ও ভ্রান্ত প্রতিনিধিত্ব যদি দ্বিতীয় দল এর জন্য দায়ী হন মূলত তারাই সকল অঘটনের জন্য দায়ী ছিল তাহলে এর জন্য ধর্মকে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করানো তাকে শাস্তি দেওয়া এবং তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা কতটা সুবিবেচনা প্রসূত কিন্তু ক্রোধ ধর্মের অনুসারীদের সঙ্গে শত্রুতা ও তাড়াহুড়ো প্রিয়তা এ বিষয়ে ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখার অবকাশ তাদের দেয়নি যেমনটি সাধারণ বিদ্রোহ এবং বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় হয়ে থাকে তারা ধর্মের প্রতি কোনোরূপ নমনীয়তা প্রদর্শন কিংবা সমঝোতা পছন্দ করেনি তাদের মধ্যে সত্যের প্রতি এতটুকু আগ্রহ আপন জাতির কল্যাণ কামনা এবং উদার মনোভাব ছিল না ছিল না এমন মন মানসিকতা যে তারা ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অধ্যয়ন করবে যা ছিল তাদের সমসাময়িক বহু জাতির ধর্ম এবং যা খুবই সহজভাবে এই দ্বন্দ্ব সংঘাত এবং ধর্ম ও বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যকার এই অপ্রয়োজনীয় সংঘর্ষের হাত থেকে মুক্তি দিত যা যুক্তিগ্রাহ ও ভালো কিছুর দাবি করত অযৌক্তিক এবং অপছন্দনীয় বিষয় থেকে বাধা দিত দুনিয়ার ক্ষতিকর নয় এমন নির্দোষ বিনোদন এবং উপকারী জিনিসের ব্যাপারে তাদের অনুমতি দিত ক্ষতিকর এবং ঘৃণ্য বিষয়গুলোকে নিষিদ্ধ হিসেবে অভিহিত করত এবং অহেতুক শেকল এবং পায়ের বেড়িগুলো কেটে দিত যা বিকৃত ধর্মগুলো এবং জোর জবরদস্তিকারী ধর্মানুসারী এবং ক্ষমতাসীন লোকেরা চাপিয়ে রেখেছিল যে তাদেরকে সৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কাজে বাধা দেয় সে তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে এবং অপবিত্র বস্তু হারাম করে এবং যে মুক্ত করে তাদেরকে তাদের গুরুভার থেকে ও শৃঙ্খল থেকে যা তাদের উপরে ছিল কিন্তু ক্রুসের যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট অনুদার সম্প্রদায় প্রীতি গোড়ামি এবং খ্রিস্টান ও পাশ্চাত্য মুসলিম প্রাচ্যের মাঝে সৃষ্ট সেই সব বিভেদের প্রাচীরের কারণে সাথে সাথে গির্জাধিপতি পাদ্রি এবং পুরোহিতদের ইসলাম এবং ইসলামের পয়গম্বরদের বিরুদ্ধে অপ্রপ্রচার অধিকন্ত অধ্যয়ন এবং অনুসন্ধানের শ্রম স্বীকার না করা এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবন এবং পরলৌকিক মুক্তির ব্যাপারে বেপরোয়া এবং নিশ্চিন্ত হবার কারণে তারা ইসলামের প্রতি আদৌ কোনো বৃষ্টিপাত করেনি এই ব্যাপারে স্বয়ং মুসলিমদের প্রয়োজনীয় তাবলিগি মানসিকতার অভাব এবং অলসতাও ছিল তারা কয়েক শত বছর ইউরোপের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ মহাদেশে ইসলামের প্রচার প্রসার এবং আদিবাসীদেরকে ইসলামের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার প্রতি মনোনিবেশ করেনি অথচ ইসলামী হুকুমতের উত্থান এবং ইউরোপের বিভিন্ন সাম্রাজ্যের সঙ্গে সমকালীন এবং সমতাসূচক সম্পর্ক থাক
মোটের উপর ইউরোপের লোকেরা এরকম নানা মুহূর্তে ইসলামের নেতৃত্ব এবং দিক নির্দেশনা থেকে বঞ্চিত থাকে ইউরোপের বস্তুবাদ সে যাই হোক যা আকাঙ্ক্ষা করা গিয়েছিল অবশেষে তাই ঘটল ইউরোপের বস্তুবাদের দিকে পুরোপুরি ঝুঁকে পড়ল ধ্যান ধারণা দৃষ্টিকোণ মন মস্তিষ্ক ও মানসিকতা আচার আচরণ ও সামাজিকতা জ্ঞান বিজ্ঞান ও সাহিত্য সরকার ও রাজনীতি মোট কথা জীবনের সকল শাখা প্রশাখায় বস্তুবাদ জেঁকে বসল এবং বিজয়ী হল যদিও তা হঠাৎ করেই নয় বরং করোনা নয় প্রথম দিকে এর গতি ছিল স্লত কিন্তু পরবর্তীতে অত্যন্ত জোরে সরে এবং দ্রুত গতিতে ইউরোপে বস্তুবাদের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করল সমাজ বিজ্ঞানী দার্শনিক ও বিজ্ঞানী সৃষ্টি জগৎ নিয়ে এভাবে চিন্তা ভাবনা ও আলোচনা করা শুরু করলো যেন এর কোনো স্রষ্টা নেই নেই কোনো পরিচালক ও ব্যবস্থাপক এবং এই প্রকৃতি ও বস্তুর ঊর্ধ্বে এমন কোনো শক্তি নেই যিনি এই জগতে হস্তক্ষেপ করেন এবং এর শান্তি শৃঙ্খলা বিধানে ভূমিকা পালন করেন তারা প্রকৃতি জগৎ এবং এর বাহ্যিক অবয়ব সমূহ ও প্রভাবের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের নির্ভেজাল যান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করতে লাগলো আর তারা এমন নাম দিল বৈজ্ঞানিক এবং গবেষণামূলক পদ্ধতি এবং এমন একটি আলোচনা এবং দৃষ্টিভঙ্গি যার ভিত্তি আল্লাহর অস্তিত্ব ও তার বিশ্বাসের উপর স্থাপিত অন্ধ আনুগত্যমূলক ও অবৈজ্ঞানিক হিসেবে আখ্যায়িত হতে লাগলো তারা একে ঠাট্টা বিদ্রুপ ও উপহাস করতে থাকলো আর এ পথের মঞ্জিল ছিল এই যে তারা চলতে চলতে শক্তি এনার্জি এবং বস্তু ভিন্ন আর কিছুকেই তারা অস্বীকার করলো এবং প্রত্যাখ্যান করে বসলো এবং ইন্দ্রিয় নয় এমন প্রতিটি বস্তুকে তারা মানতে আপত্তি জানালো যা ওজন পরিমাণ এবং পরিসংখ্যানের বাইরে এর স্বাভাবিক এবং যৌক্তিক পরিণতি দাঁড়ালো এই আল্লাহর অস্তিত্ব ও বুদ্ধির অগম্য সবকিছুই কল্পনা হিসেবে ঠাই পেল যেগুলো জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা সমর্থিত হতো না তারা দীর্ঘ দিন যাবৎ আল্লাহকে অস্বীকার করেনি এবং ধর্মের বিরুদ্ধেও সুস্পষ্টভাবে এবং খোলাখুলি যুদ্ধ ঘোষণা করেনি আসলে তারা সকলেই নাস্তিকও ছিল না ছিল না ধর্মের দুশ্মন কিন্তু যে চিন্তাধারা ও আলোচনা যেই পথ তারা এখতিয়ার করেছিল যে অবস্থান তারা গ্রহণ করেছিল তা এমন এক ধর্মের সঙ্গে খাপ খেতে পারত না যার গোটা প্রাসাদই ইমান বিল গায়ের তথা অদৃশ্য বিশ্বাস ওহি ও নাবুয়াতের ভিত্তির উপর স্থাপিত এবং যা পরলৌকিক জীবনের উপর এতটা জোর দেয় আর কোনোটাই অভিজ্ঞতা এবং ইন্দ্রিয়গ্রাজ্যের আওতায় আসে না এবং ওজন পরিমাণ এবং পরিসংখ্যান দ্বারাও তার সত্যতা সমর্থন করা যায় না এজন্য প্রতিদিনই তাদের ধর্মীয় আকিদা বিশ্বাসে সন্দেহ সংশয় এবং এমন সব মেনে নেওয়া দলিল্যমনা সৃষ্টি হতে থাকে ইউরোপের রেনেসা তথা পুনর্জাগরণের পরে লোকেরা দীর্ঘকাল পর্যন্ত বস্তুগত দৃষ্টিকোণ এবং বস্তুগত জীবন এবং ধর্মীয় কাজ ও প্রথাগুলোকে একত্র ও সমন্বিত করার প্রয়াস চালাতে থাকে ধর্মের প্রতি আনুগত্য থেকেও তারা তখনও পুরোপুরিভাবে মুক্ত এবং স্বাধীন হয়নি এবং খ্রিস্টান বিশ্বের ধর্মীয় পরিবেশ তখনও অবশিষ্ট ছিল একেবারেই শেষ হয়ে যায়নি নৈতিক এবং সামাজিক স্বার্থের দাবিও ছিল যে নামকা অস্থে হলো ধর্মীয় ব্যবস্থা অবশ্যই টিকে রাখতে হবে এবং তা থাকা দরকারও বটে যা জাতির লোকেদের মধ্যে সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করবে এবং দেশের সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও নৈতিক অরাজকতার হাত থেকে রক্ষা করবে কিন্তু বস্তুবাদী সভ্যতার গতি এত দ্রুত ছিল যে ধর্ম ও তার প্রথাগুলো তার সাথী হতে পারেনি বস্তুবাদ ও আধ্যাত্মিক ধর্মের একত্র ও সমন্বিতকরণের মাঝে কষ্ট লৌকিকতা এবং সময়ের অপচয় ছিল ফলে সে কিছুদিন পরই এই লক্ষ্যকৃতাকে বিসর্জন দিল এবং পরিষ্কার ও খোলাখুলি ধর্মহীনতা এবং বস্তুবাদকে গ্রহণ করল ঠিক এ যুগে ইউরোপের প্রতিটি দেশ এবং প্রতিটি অঞ্চলে এক বিপুল সংখ্যক এমন সব লেখক সাহিত্যিক সমাজ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জন্মগ্রহণ করেন যারা বস্তুবাদের সিঙ্গায় পু দিলেন এবং দেশের জনগণের মন মস্তিষ্কে বস্তুবাদ প্রজার বীজ বপন করলেন নীতিশাস্ত্রবিদ এবং নীতি নৈতিকতার বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দান করতেন তারা কখনো বা উপযোগিতাবাদের দর্শন পেশ করতেন আবার কখনো বা পেশ করতেন খাও দাও ফুর্তি করার দর্শন মেকিয়া ভ্যালি ইতিপূর্বে ধর্ম এবং রাজনীতি আলাদা এই দর্শন পেশ করেছিলেন এবং নীতি নৈতিকতাকে দুই ভাগে ভাগ করেছিলেন একটি হলো সরকারি আর একটি হলো ব্যক্তিগত তিনি তার সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছিলেন যে যদি ধর্মের প্রয়োজনই থাকে তাহলে তা থাকবে কেবল মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে যার সঙ্গে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক থাকবে না রাষ্ট্র থাকবে সবকিছুর ঊর্ধ্বে সবকিছুর মোকাবেলায় তার থাকবে অগ্রাধিকার যে সবকিছুর থেকে অধিক মূল্যবান হিসেবে বিবেচিত হবে খ্রিস্ট ধর্মের সম্পর্কে থাকবে কেবল অপার্থিব তথা পরলৌকিক জীবনের সঙ্গে আমাদের এই পার্থিব এবং জাগতিক জীবনের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই ধর্মভীরু এবং সৎ লোকের কোনো প্রয়োজন রাষ্ট্রের নেই এবং কোনো উপকারিতাও এর নেই এজন্য যে তারা হয় ধর্ম এবং ধর্মীয় বিধিবিধানের অনুসারী এবং আনুগত্য এবং তারা প্রয়োজনে নৈতিক নীতিমালা ও ঐচিত্য বোধকে উপেক্ষা করতে পারে না রাজা বাদশাহ এবং প্রশাসনে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে শ্রীগালের মতো ধূর্ত হতে হবে এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজনে রাজনৈতিক স্বার্থে গরজে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ মিথ্যা কথন
হওয়া উচিত না মেকি ভ্যালের এই আহ্বান পুরোপুরি কার্যকর ভাবে সফল হলো ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদী দর্শন যা প্রাচীন ধর্মের স্থান দখল করেছিল এই মতবাদকে পুরোপুরি সহায়তা প্রদান করে লেখক সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা তাদের জাদুকরী বক্তিতা লেখনী ও সম্মোহনী সৃষ্টিকারী বাগ্মিতা ও কাব্যের মাধ্যমে প্রাচীন নীতি নৈতিকতা ও সামাজিক বিধি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমগ্র দেশে এক বিদ্রোহ সৃষ্টি করে তারা অন্যায় এবং পাপকে মনোজ্ঞ এবং চিত্তাকর্ষক বানিয়ে পেশ করে মানুষ্য প্রকৃতি এবং মানবীয় স্বভাবকে সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত এবং মানুষকে তার দায়িত্ব কর্তব্য জবাবদিহিতার হাত থেকে স্বাধীন তথা একেবারেই বলগাহীন ও বাধা বন্ধহীন মুক্ত বিহঙ্গ হবার প্রচার প্রফাগান্ডা চালায় জীবনের মজা লুটবার প্রবৃত্তিজাত কামনা বাসনার যাবতীয় চাহিদা পূর্ণ পরিতৃপ্ত ও ভোগ বিলাসের প্রকাশ্যে আহ্বান জানাই এবং এই জীবনের মূল্যায়ন বিরাট বাড়াবাড়ি এবং অতিরঞ্জনের সহায়তা নেয় এবং নগদে যা পাও হাত পেতে নাও বাকির খাতা শূন্য থাক এর দর্শন মাপিক নগদ প্রাপ্তি এবং বাহ্যিক ও ঐতিহ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুগত স্বার্থ বেধি রেখে আর সবকিছুকে প্রত্যাখ্যান ও উপেক্ষা করে বিশ্বের নেতৃত্বের আসনে পাশ্চাত্য জগৎ ও তার ফলাফল আর এভাবেই উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য জীবনের প্রতিমা পূজারী গ্রিস এবং রোমের জাহেল জিন্দেগি প্রতিচ্ছবিতে পরিণত হয় এ ছিল যেন তার নতুন সংস্করণ যা উনবিংশ শতাব্দীতে নতুনভাবে সযত্ন প্রয়াস সহকারে তৈরি করা হয়েছিল গ্রিক ও রোমান সভ্যতার সেসব ছবি প্রাচ্য খ্রিস্ট ধর্ম হালকা ও ফিকে করে দিয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর চিত্রকরেরা তাকে পুনরায় উজ্জ্বল এবং প্রজ্জ্বল করে তোলে এতে আশ্চর্য হবার কিছুই ছিল না আজকের পশ্চিমা জাতিগুলো ওই সব গ্রিক রোমান এবং পশ্চিমা জাতিগুলোরই সুযোগ্য উত্তরাধিকারী বর্তমান পশ্চিমা সভ্যত সংস্কৃতি এবং প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সভ্যত সংস্কৃতির মধ্যে নিকট সাদৃশ্য পাওয়া যায় ইউরোপের বর্তমান ধর্মীয় জীবনেও আধ্যাত্মিকতা থেকে তেমনটি শূন্য ছিল যেমনটি ছিল গ্রিকদের ধর্ম এই দুর্বলতা ভয়ভক্তি মিশ্রিত বিনয় ও ধর্মীয় গাম্ভীর্যের ঘাটতি জীবনে ক্রীড়া কৌতুক তথা খেল তামাসার আধিক্যের সেই একই সব অবস্থা যা গ্রিসে ছিল এটা ছিল সেই সব প্রকৃতি বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের সেই দৃষ্টিভঙ্গি ও গবেষণার পরিণতি যা ইউরোপের পূর্ণ জনপ্রিয়তা এবং গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে এবং তাই দিন ধর্মের স্থান দখল করে নেয় ঠিক তেমনই আজ জীবনের কামনা বাসনা ভোগের চাহিদা ও স্বাদ গ্রহণ দুনিয়ার বুকে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা পূরণের অবস্থাও ঠিক তাই যা সক্রেটিস তার যুগের গণতান্ত্রিক যুবকদেরকে বর্ণনা করেছেন দার্শনিক প্লেটোর রিপাবলিক নামক গ্রহণতে অধিকন্তু ধর্মীয় সংশয় সন্দেহ দ্বিধা সংকোচ ধর্মীয় আইন কানুন ও শৃঙ্খলা ধর্মীয় দায়িত্ব কর্তব্য এবং প্রথাসমূহের অমর্যাদা করার ক্ষেত্রেও আজকের ইউরোপের গ্রিক ও রোমের থেকে মোটেও পিছিয়ে নেই খ্রিস্টধর্ম অথবা বস্তুবাদ বাস্তব সত্য হল আজকের ইউরোপ আত্মা ও মননকে নিয়ন্ত্রণকারী যে ধর্ম তা খ্রিস্টান ধর্ম নয় বরং বস্তুবাদ এবং বস্তুপূজা এবং পাশ্চাত্য জীবনধারা থেকে তার প্রতিটি পদক্ষেপ এর সত্যতা সমর্থিত হয় ইসলাম এট দ্য ক্রস রোড এর লেখক বলেন নো ডাউট দেয়ার আর স্টিল মেনি ইন্ডিভিজুয়ালস ইন দ্য ওয়েস্ট হু ফিল অ্যান্ড থিঙ্ক ইন এ রিলিজিয়াস ওয়ে অ্যান্ড মেক দ্য মোস্ট ডিসপ্যারেটি ফোর টু রিকনসাইল দেয়ার বিলিভ উইথ দ্য স্পিরিট অফ দেয়ার সিভিলাইজেশন বাট দে আর এক্সেপশনস অনলি দ্য এভারেজ অসিডেন্টাল বি হি এ ডেমোক্র্যাট অর এ ফ্যাসিস্ট a capitalist or a bolshevik a manual worker or an intellectual knows only on positive religion and that is the worship of material progress the belief that there is no other goal in life than to make life continuously easier or as the current expression goes independence of nature the temple of their religion while the gigantic factories cinemas chemical laboratories, dancing hall, hydroelectric works, and their priests are bankers, engineers, film stars, captains of industry, finance managers, and the unavoidable result of this craving after power and pleasure in the creation of hostile group armed to the teeth and determinants to destroy one another whenever and wherever their respective interests come to a clash. And on the cultural side, The result is the question of practical utility alone, and those highest criterion of good and evil is the material success. This is not a 
পশ্চিমা দেশগুলোতে এখনো এমন বহু লোক পাওয়া যাবে যারা ধর্মীয় ধারা অনুধাবন করেন চিন্তা করেন এবং প্রাণপণ চেষ্টা করেন তাদের ধর্মবিশ্বাস এবং সভ্যতার মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে কিন্তু তারা হচ্ছেন ব্যতিক্রমী মাত্র গণতন্ত্রী অথবা ফ্যাসিস্ট পুঁজিবাদী অথবা সমাজতন্ত্রী বলসেবিক দিনমজুর অথবা বুদ্ধিজীবী ইউরোপের যে কোনো সাধারণ এর মধ্যম শ্রেণী মানুষদের মধ্যে একটি মাত্র ইতিবাচক ধর্মকে চেনে এবং জানে আর তা হল বস্তুবাদী উন্নতি অগ্রগতির পূজা তার বিশ্বাস এবং জীবনকে ক্রমাগত মুক্ত বাধা বন্ধহীন এবং সহস্তর করে তোলা ব্যতিরেখে জীবনে আর কোনো লক্ষ্য নেই অথবা চলতি কথাই প্রকৃতি নিরপেক্ষ হওয়াই তাদের ধর্ম বিরাট বিরাট কারখানা সিনেমা রাসায়নিক গবেষণাগার নাচ ঘর তথা নৃত্যকলা ভবন পানি বিদ্যুৎ ইঞ্জিনিয়ার অভিনেতা অভিনেত্রী শিল্পপতি এবং অর্থবিত্তের অধিকারী কৃতবিদ্য পুরুষ ক্ষমতা ও আনন্দের এই নেশায় অপরিহার্য পরিণাম হয়েছে যেখানে সেখানে স্বার্থের সংঘাত উদ্ভূত ও সশস্ত্র দ্বন্দ্ব এবং সংঘাত আর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এর ফল হচ্ছে এমন এক ধরনের মানুষ সৃষ্টি যাদের নীতিবোধ নিচক উপযোগবাদের প্রশ্নে সীমাবদ্ধ এবং যার ভালো মন্দের সর্বোচ্চ মাপকাঠি হচ্ছে একমাত্র বস্তুবাদী সাফল্য এবং কামিয়াবি উক্ত লেখক আরও বলেন পশ্চিমা সভ্যতা স্পষ্ট ভাষায় প্রবলভাবে আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করে না কিন্তু প্রকৃত সত্য হল তার বুদ্ধিভিত্তিক সংক্রান্ত ধারায় আল্লাহর কোনো স্থান নেই আর তার কোনো প্রয়োজন সেখানে তার অনুভব করে না লন্ডন ভার্সিটি দর্শন এবং মনস্তন্ত্র বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রফেসর সিই এম জৌদ গাইড টু দ্য মডার্ন উইকেন্ড নামক গ্রন্থে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন আমি সম্প্রতি কুড়ি জন ছাত্রছাত্রীর একটি তরুণ দলকে যাদের সকলের বয়স বিশের থেকে বেশিই হবে জিজ্ঞেস করেছিলাম তাদের মধ্যে কতজন যে কোনো অর্থে খ্রিস্টান কেবল তিনজন এই প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর দিলেন এবং তারা যে খ্রিস্টান তা স্বীকার করল সাতজন ছাত্রছাত্রী বলল তারা এই ব্যাপারে কখনো ভেবে দেখেনি বাকি দশজন পরিষ্কার ভাবে বলল তারা খোলা খোলে খ্রিস্টধর্মের বিরোধী আমার ধারণা খ্রিস্টধর্ম যারা মানে আর যারা মানে না তাদের এই আনুপাতিক হার এ দেশে কোনো ব্যতিক্রমী ও অস্বাভাবিক উদাহরণ নয় তবে হ্যাঁ এই প্রশ্ন যদি আজ থেকে পঞ্চাশ বছর কিংবা অন্যন্য বিশ বছর আগে করা হতো তবে এর উত্তর অনিবার্যভাবে প্রদত্ত উত্তর থেকে ভিন্নতর হতো এরই উপর ভিত্তি করে বলা যায় খুব কম সংখ্যক লোকই আছে যারা ক্যানন বেরিয়ের মতো ধারণার সাথে একমত হবেন এক বিরাট খ্রিস্টীয় পুনর্জাগন এবং উন্নতি বর্তমান পৃথিবীকে মুক্তি দিতে পারে আমার মতে তার এই দাবিকে যথার্থ প্রমাণ করার মতো কোনো জিনিস নেই তবে হ্যাঁ এটা ভিন্ন কথা এটা তার আন্তরিক কামনা এমন বহু হয় যে কামনা ধারণা সৃষ্টি করে দেয় কিন্তু তার দলিল প্রমাণ সৃষ্টি করতে পারে না এদেশের অবস্থা এবং লক্ষণাদি পরিষ্কার বলে দিচ্ছে খ্রিস্টান গির্জাগুলো আগামী শতাব্দীতে তাদের আয়ুষ্কাল পূর্ণ করবে একটি দৈনিক পত্রিকার নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি থেকে এর সমর্থন মিলবে সাতাশ বছর বৃদ্ধ এমন এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে যদ দ্বারা সে পবিত্র বাইবেলের পুরনো কপিগুলোকে বন্দুকের বাট কৃত্রিম রেশম গাটটা পর্চা ও টাকার নোটে রূপান্তরিত করতে পারবে এই মেশিন সে কার্ডিফ ফ্যাক্টরি ও আটটি অপরপার কারখানা স্থাপন করেছে এবং বাইবেলের কপি থেকে যুদ্ধের আধুনিক সাজ সরঞ্জাম তৈরি হচ্ছে আবিষ্কারক এই মেশিনের সাহায্যে বিপুল সম্পদ বানিয়েছে অতএব হে লোক সকল যাদেরকে আল্লাহ কান দিয়েছে তারা শুনে নাও বিত্ত পূজা এই লেখক তার ফিলোসফি অফ আর টাইমস নামক অপর এক গ্রন্থে বলেন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইংল্যান্ডের কল্পনা এবং ধ্যান ধারণা কি করে বিত্ত সম্পদ লাভ করা যায় এটাই জেগে বসে আছে সম্পদ লাভের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা গত দুই শতাব্দী যাবৎ অন্যান্য সকল কর্মপ্রয়াস এবং কর্মপ্রচেষ্টার উপর বেশি করে কাজ করে যাচ্ছে কেননা সম্পদ মালিকানা লাভের মাধ্যমে এবং ব্যক্তিগত মালিকানার প্রাচুর্য দীপ্তি ও মাহত্ব দেয় মানুষের যোগ্যতা ও উপযুক্ততার পরিমাপ করা হয়ে থাকে রাজনীতি শিল্প সংস্কৃতি সিনেমা রেডিও কখনো কখনো গির্জার মেম্বর থেকে বছরের পর বছর পাঠক এবং শ্রোতাদেরকে এই শিক্ষায় প্রদান করা হয়েছে সভ্য জাতি তারাই যাদের মধ্যে লাভ এবং অর্জনের প্রেরণা চরমভাবে উন্নতি করেছে এই বৃত্ত পূজা আমাদের আকিদা বিশ্বাসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কেননা ধর্ম এই বিশ্বাস এবং প্রতিটি দান করে যে দারিদ্র ভালো এবং ধন্যাড্ডটা কেবল খারাপ নয় বরং ধনীদের পক্ষে সৎ হবার সম্ভাবনা এতটাই কম গরিবদের পক্ষে যতটা বেশি যদিও বুদ্ধিমত্তা এবং বিচক্ষণতার দাবি এবং ধর্মীয় শিক্ষা যুগপথভাবে এটাই শেখায় খোদা পরস্তি এবং জানলাত লাভ দারিদ্রদের পক্ষেই সম্ভব 
তথাপি লোকে ধর্মের শিক্ষাকে সত্য মনে করে সে মতে কাজ করবার কোনো প্রকার আগ্রহ জাহির করেনি বর্তমান বৃত্ত সম্পদ এবং অর্জনকে স্থায়ী পারলৌকিক শান্তি লাভের উপর সন্তুষ্ট চিত্তেই অগ্রাধিকার দিচ্ছে সম্ভবত তাদের এই ধারণা যে বিছানায় পড়ে মারা যাবার আগে মৃত্যু সর্যায় তবা করলে তারা পরকালে এতটাই লাভবান হতে পারবে যতটা লাভবান তারা এই পার্থিব জগতের সম্পদ ভাণ্ডার তথা ব্যাংক ব্যালেন্স থেকে হয়েছে তাদেরকে এই ধারণা স্যামুয়েল বাটলার তার পুস্তকে এভাবে প্রকাশ করেন দুষ্ট প্রকৃতির লেখকেরা বলেন আমরা খোদা এবং সম্পদকে একই সাথে পূজা করতে পারি না আমরা এই কথা মেনে নিলাম যে এটা সহজসাধ্য নয় কিন্তু অর্জনযোগ্য জিনিস কবেই বা সহজলভ্য আমাদের নীতি যাই হোক না কেন ঘটনা হলো মুখে আমরা যাই বলি না কেন কাজের বেলায় আমরা সকলে বাটলারের পাক্কা অনুসারী আমরা বিত্ত সম্পদে এতটাই ভক্ত অনুরক্ত এবং আমাদের এই বদ্ধমূল বিশ্বাস যে সম্পদই ব্যক্তি এবং সাম্রাজ্যের মর্যাদা বিতের কারণ হিসেবে দেখা দেয় এতটাই দৃঢ়ভাবে মনের গহীনে প্রথিত যে এর দ্বারা জগতের দুটো উৎসাহকে নীতি এবং তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যা বিরাট ঐতিহাসিক গুরুত্বের অধিকারী এর একটি হলো লেসেস পেয়ার তথা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতার নীতি অর্থাৎ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করার নীতি যা ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে জেঁকে বসেছিল এই নীতির দাবি হলো মানুষ সব সময় নিজের কাজকে অধিক থেকে অধিকতর আর্থিক মুনাফার উপর সীমাবদ্ধ এবং পরিবেষ্টিত রাখে যেন তারা ভোগের ধর্মই হলো কাজের প্রেরণাদায়ক শক্তি দিল আবেগ উদ্দীপনা নয় বরং সম্পদ আহরণের নেশা দ্বিতীয় মূল নীতি হলো যা বিংশ শতাব্দীর বিশ্বের সর্বত্র জেঁকে বসতে দেখা যাচ্ছে আর তা হলো কালমার্সের দ্য থিওরি অফ ইকোনমিক ডিটারমিনিজম এই নীতি বা তথ্য বলে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা সর্বদাই তার আর্থিক এবং প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভরশীল এবং এই ব্যবস্থা তার সাহিত্য নীতি ব্যবহারশাস্ত্র ধর্ম যুক্তিবিদ্যা অধিকন্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্রষ্টা হয়ে থাকে এই দুই নীতির গ্রহণযোগ্যতার সীমাবদ্ধতা এবং সেই মূল্যবোধের উপর যা আমাদের পূর্বপুরুষ এবং মহিলারাই স্পষ্টতর ভাবে সম্পদের ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক সৌন্দর্য মানের উপর রাখে এই গ্রন্থের অপর স্থানে তিনি বলেন যে জীবন দৃষ্টি এই যুগের উপর জেঁকে বসে আছে তা হল অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি আর সকল সমস্যা ও সমাধানের ব্যাপারটাকে পেট এবং পকেটের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা করা মিস্টার জন গোন্থার নামক বিশিষ্ট আমেরিকান সাংবাদিক ইনসাইড ইউরোপ নামক পুস্তকে এই বিত্ত পূজা নিম্নক্ত ভাবে আলোচনা করেছেন ইংরেজরা সপ্তাহে ছয় দিন ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের পূজা করে কেবল সপ্তম দিন তারা ব্রিটিশ গির্জার দিকে মুখ ফেরায় আল্লাহ বিস্মৃতি ও আত্মবিস্মৃতি ওই সব লোক যারা অন্য কোনো জীবনে বিশ্বাসী নয় খাও দাও ফুর্তি করো এবং জীবনের সাত দুটানো ছাড়া অন্য কোনো জীবন দর্শন যাদের বিশ্বাস নেই কিংবা ব্যক্তিগত ও জাতীয় সমুন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি ছাড়া আর কোনো মহত্ব লক্ষ্যে বিশ্বাস রাখে না এবং আল্লাহর সঙ্গে এই নামকা অস্তেই সামান্য কিছু ছাড়া যাদের কোনো সম্পর্ক নেই তাদের সম্বন্ধে এই আশা পোষণ করা কতটা সঠিক হবে যে কোন বিপদের মুহূর্তে তাদের ভিতরে সকাতর অনুনয় বিনয় দেখা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তনের অবস্থা সৃষ্টি হবে কাফির মুষ্টিকদের সম্পর্কে কোরআন বলেন তারা বিপদ আপদের সময় কেবল আল্লাহকে ডেকে থাকে এমন তর মুহূর্তে কেবল আল্লাহর কথাই স্মরণ করে কিন্তু ইউরোপের বস্তু পূজারীদের বস্তু পূজার ক্ষেত্রে এতটাই এগিয়ে যায় এবং বাহ্যিক উপায় উপকরণ ও কার্যকরতা তাদের উপর এতটাই জেঁকে বসে আছে তাদের জীবন আল্লাহ বিমুখতা ও হৃদয় এতটা কঠিন এবং অনুভূতিশূন্য হয়ে গিয়েছে যে তারা এই আয়াতের প্রতিপাদ্য পরিণত হয় তোমাদের পূর্বে বহু জাতির কাছে রাসুল পাঠিয়েছি তারপর তাদেরকে অর্থ সংকট এবং দুঃখ ক্লেশ দ্বারা পীড়িত করেছি যাতে তারা বিনীত হয় অনন্তর আমার শাস্তি যখন তাদের উপর আপতিত হলো তখন তারা কেবল বিনীত হলো না অধিকন্ত তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গিয়েছিল তারা যা করছিল শয়তান তা তাদের দৃষ্টিতে শোহন করে দিয়েছিল সুরা আনাম বিয়াল্লিশ এবং তিতাল্লিশ অন্য সুরায় আল্লাহ আরও বলেন আমি ওদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলাম কিন্তু ওরা ওদের প্রতিপালকের প্রতি বিনীত হলো না এবং কাতর ভাবেও প্রার্থনা করল না সোরা মমিন ছিয়াত্তর অনন্তর আপনি যুদ্ধের কঠিনতম মুহূর্তেও এবং সঙ্গীনতম সময়ও আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ বিনীত অবস্থা দিলের ভঙ্গুরতা নমনীয়তা ও বান্দাসুলভ মানসিকতা তাদের ভেতর দেখতে পাবেন না তেমনি জাতির আচর আচরণ কার্যকলাপ ক্রীড়া কৌতুক ও হাসি তামাশার ভেতরেও আপনি কোনোরূপ পার্থক্য দেখতে পাবেন না পাশ্চাত্য দার্শনিক এবং চিন্তাশীল মহল লেখক কবি সাহিত্যিক সাংবাদিক এবং নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এ নিয়ে গর্ব করে থাকেন এবং একেই তারা মানসিক ধৈর্য দৃঢ়তা এবং প্রশংসনীয় মনোবল এবং জাতীয় মর্যাদা বোধ বলে অভিহিত করে থাকেন প্রাচ্যের আল্লাহ পূজারি এবং মুসলিমদের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা হৃদয়হীনতা গাফিলতি ক্রীড়া কৌতুকে মেতে থাকা সংজ্ঞাহীনতা ও আত্মবিস্মৃতি বই কিছুই নয় 
লন্ডনে এক রাত শিরোনামে লন্ডনের বসবাসকারী জনৈক ভারতীয় পরে পাকিস্তানি উনিশশো থেকে একচল্লিশ সালে বিশ্বযুদ্ধকালীন বিমান হামলার সময়কার ঘটনা তার নিজের আত্মজীবনীতে এভাবে পেশ করেছেন আমরা সেই রাতে সমস্ত বন্ধু বান্ধব কয়েকদিন যাবৎ রাত উপর্যুপরি বিমান হামলার ফলে অতিষ্ঠ হয়ে অবশেষে এক অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ সম্মিলিত ইংরেজ ভারতীয় খানাদানার আয়োজনে মেথে উঠলাম গৃহকর্তী যিনি ছিলেন তিনি তার বাবরচি খানা ও তার যাবতীয় সামান আমাদেরকে সপর্দ করলেন এবং উপরতলার বড় কামরাটি নাচের জন্য খালি করে দিলেন আমরা জনা পঁচিশেক নারী পুরুষ সবাই মিলে নিজ হাতে রান্না করলাম এরপর খানাপিনা শেষে নাচ গান শুরু করলাম এমন সময় আকস্মাৎ বিমান হামলার বিপদ সংকেত হিসেবে সাইরেন বেজে উঠল প্রথমে তো আমরা সবাই একদম নিশ্চুপ হয়ে গেলাম কিন্তু আমাদের নাচ অব্যাহত রইল এমত অবস্থায় একজন বলে উঠল এখন কি করতে চাও গো অন চালিয়ে যাও এই ছিল জনৈক মহিলার উত্তর তারপর নাচ গান পূর্বের মতোই অব্যাহত রইল আমরা নাচতে থাকলাম আর আমাদের নাচ গান এবং অট্টহাসির শব্দে বাড়ি তো বাড়ি গোটা মহল্লায় কেঁপে উঠতে লাগলো উদ্ধৃত অংশের কিছু পরে তিনি লিখেছেন অল্প কিছুদিন পরই এটা নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হলো যে প্রতিদিনই সন্ধ্যা সাতটা আটটার দিকে সাইরেন বাস্ত শত্রু বিমানের প্রপেলারে ঘর 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 আওয়াজ শোনা যেত সার্চ লাইটের জ্বলন্ত জাল আসমানে নিভে যেত আর এদিক থেকে বিমান বিধ্বংসী কামানের আওয়াজ কানে তালা লাগানোর জোগাড় হতো আসমান জমিন কেঁপে উঠত থরথর করে সেই সময় সিনেমা হলগুলো সিনেমা প্রদর্শন অব্যাহত থাকলো ছবি কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে যেত এবং পর্দায় নিম্নক্ত নির্দেশ ভেসে উঠত এখন বিমান হামলা শুরু হয়েছে কিন্তু তদসত্ত ছবি প্রদর্শন অব্যাহত থাকবে যেসব দর্শক আশ্রয় কেন্দ্রে নিরাপদে আশ্রয় যেতে চান যেতে পারেন নিচে বাম দিকে যাবার পথ রয়েছে কিন্তু মজার ব্যাপার হল একজনও তার আসন ছেড়ে উঠত না সবাই যার যার আসনে বসে থাকত এরপর যথানিয়মে ছবি প্রদর্শন শুরু হয়ে যেত ক্রীড়া কৌতুক এবং খেল তামাশার এ ধরনের নিমগ্নতা ও আত্মবিস্তৃতির দৃষ্টান্ত প্রাচীন গ্রিক এবং রোমে কেবল দেখতেই পাওয়া যায় ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে ঐতিহাসিক পম্পেই নগরীতে আগ্নগিরি যখন বিস্ফোরণ ঘটে আকাশ থেকে যখন অগ্নিশিখা জ্বলন্ত অঙ্গার বর্ষিত হয় মাটিতে ভূমিকম্প দেখা দেয় তখন ছিল দিনের বেলা লোকজন অ্যাম্পি থিয়েটার যেখানে একই সঙ্গে বিশ হাজার দর্শক উপবেশন করতে পারত বসে সার্কাস দেখছিল যেখানে হিংস্র প্রাণীর খাঁচার মধ্যে জীবন্ত মানুষকে ছিঁড়ে ফেলে এবং কামড়ে খাচ্ছিল ঠিক এমনই এক নিষ্ঠুর এবং লোমহর্ষক খেল তামাশা চলাকালে ভূমিকম্প শুরু হয় শুরু হয় আকাশ থেকে অগ্নিবৃষ্টি যে যেখানে ছিল সেখানে জলে ভস্যীভূত হয়ে যায় যারা বাইরে বেরিয়েছিল তারাও প্রচন্ড অন্ধকার এবং পরস্পরে ধাক্কা ধাক্কিতে আহত এবং নিহত হয় এভাবে আহত এবং নিহতদের সংখ্যা যে কত ছিল তা কে নিরূপণ করবে অল্প সংখ্যক সৌভাগ্যবান লোক কেবল এই মহাদুর্যোগের হাত থেকে নৌকা এবং জাহাজ যোগে পালিয়ে জীবন বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিল আঠারোশো বছর যাবৎ এই শহর পৃথিবীর মানচিত্র থেকে হারিয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কেবল জানা যায় শহরটি একেবারে হারিয়ে যায়নি বরং মাটির নিচে চাপা পড়ে আছে খনন কাজ শুরু হয় এবং কয়েক বছরের নিরন্তন চেষ্টার পর সবক হাসিলের উপকরণ রূপী মিউজিয়াম হিসেবে অবিকল শহরটি গোটাটাই আবিষ্কৃত হয় তবে কি জনপদের আদিবাসীরা ভয় রাখে না যে আমার শাস্তি তাদের উপর আসবে পূর্বাহ্নে যখন তারা থাকবে ক্রীড়ারত সুরাল আরফ আটানব্বই আল্লাহর পূজারি আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে যারা অবহিত তাদের কর্মপন্থা জীবনধারা চরিত্র ব্যবহার যুদ্ধ বিগ্রহ বিপদ মুহূর্তে উপরিক্ত কর্মপন্থায় চাইতে কতটা ভিন্ন বিরোধী তার পরিমাণ কোরআন মাজিরের নিম্নক্ত আয়াতের সঙ্গেও করা যেতে পারে হে মুমিনগণ তোমরা যখন কোনো দলের মুখোমুখি হবে তখন অবিচল থাকবে এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করবে যাতে করে তোমরা সফল কাম হতে পারো সোরা আনফাল পঁয়তাল্লিশ সাহেবে কেরাম রাজুল্লাহ আনহু বলেন যখনই কোনো সমস্যা সংকুলান এবং সংকটজনক পরিস্থিতি এসে দুপরত অমনি রাসুল আকরম সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লাম নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন বদর যুদ্ধের সময় নবী করিম সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লাম কাতার সোজা করেন সাহেবে কেরামকে কাফিরদের মোকাবেলায় দাঁড় করিয়ে দেন এবং নিজে তাবুতে গিয়ে আল্লাহর সামনে সিজদায় পড়ে গিয়ে মোনাজাত এবং ফরিয়াদ করতে শুরু করেন এই সময় তিনি বলছিলেন হে আল্লাহ এই দলটি যদি আজ ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে দুনিয়ার বুকে তোমার ইবাদত বন্দেগি করার মতো আর কেউ থাকবে না আর এখানে শেষ হচ্ছে এই পর্বটি যারা এখনো পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেন আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করতে ভুলবেন না এবং আপনাদের মূল্যবান মতামত আমাদের জানাতে কখনো ভুলবেন না আপনাদের মতামতগুলো আমাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান 
দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে ইনশাআল্লাহ ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ আপনাদেরকে ভালো রাখুক আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ